بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور ایک بستی نظر آئی صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں اور لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں تو ساتھیوں نے منع کیا اور کہا کہ رات کافی ہو چکی ہے لیکن صدام حسین کے اسرار پر وہ لوگ ادھر روانہ ہو گئے بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی ایک بندہ باہر نکلا اور صدام حسین کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا صدام حسین کے ہاتھ چومنے لگا اور خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے صدام حسین کے آنے کی خبر اس پورے محلے سے پورے علاقے میں پہنچ گئی لوگ جوک تر جوک صدام حسین سے ملنے آنے لگے اور مسافہ کرتے اور خوش ہو جاتے صدام حسین نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں اور کسی قسم کی تکلیف نہیں صدام حسین نے کہا کہ میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو لیکن جب میں چلا گیا تو تم لوگ کبھی بھی آرام کی نیند سو نہیں پاؤ گے تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھے عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی یمن کی بیٹی بھی محفوظ تھی غرض کہ پورا عرب سکون کی نیند سو رہا تھا لیکن اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا اور صدام حسین کو تنہا کر دیا اور یو امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین جیسے عظیم لیڈر تختدار پر لٹک گیا صدام حسین کو پانسی دے دی گئی اسی دن سے لے کر آج تک سنی مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہے پہلے عراق پر اور اب شام پر ظلم و بربریت جاری ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھے اس وقت تک عرب میں دہشت گردی نہیں تھی کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین تھا آج شام جل رہا ہے سعودی عرب میں بغاوت ہے یمن میں جنگ ہے فلسطین میں ظلم ہے جہاں دیکھو مسلمانوں پر عذاب ہے اس ساری صورتحال میں واحد ایک ملک ہے جس کا نام ہے ترکی جی ہاں ترکی ہی واحد ملک ہے جس نے کردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ترکی کو فتح نصیب فرمائے اور طیب اردگان کو اللہ تعالیٰ عمر دراز نصیب فرمائے آمین دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے شکریہ